Good word. So, um, a short minute. So I'm just going to get on a roll and just put uh, and just let you know what's on my heart Je vais simplement partager in terms ce of what God has been speaking to me in the last several days, but even before I got here. Concernant ce que Dieu m'a montré depuis quelques jours, même avant mon arrivée. I'm not a man who's easily impressed. Je ne suis pas un homme facilement impressionné. But I'm very impressed. Mais je suis impressionné. And it's because the Lord is saying, I'm very impressed with you. Not only that, but the Lord has said, I have impressed upon you. When chose. I impress on you, I leave a mark. Quand je mets mon empreinte, ça laisse une marque sur toi. But you have left a mark on me. Mais tu, vous avez laissé une marque sur you moi. have paid the price. Vous avez payé le prix. You have walked the walk. Vous avez marché cette marche. Your talk has matched your walk. Et votre marche a correspond, correspond à votre parler. Did I not tell you many decades ago ne je vous ai pas dit il y a plusieurs décennies that this church, this location que cette église et même ce site would be the envy of all of France. Serait, serait même une envie aux yeux de toute la France. Not just Paris, but all, the, all of France. Non seulement Paris, mais toute la France. But not only France, mais but to other nations. La France, mais aussi d'autres nations. For I've not only made this the epicenter. J'ai fait de ce lieu l'épicentre. Of the Olympic Games. Des Jeux Olympiques en 2024. But what I'm going to do on the earth today. Mais aussi de ce que je vais faire à, sur la terre aujourd'hui. I have loved you and you are so beautiful, says the Lord. Je vous ai aimé. Vous êtes tellement beau, dit le Seigneur. You are my bride. Vous êtes mon épouse. You're going to be my triumphant church. Et vous, je veux partager mon cœur pour mon église. I have done something here in France at this location. J'ai fait quelque chose ici, sur ce site, dans cette église that I've done nowhere else before. Pour la France, que jamais fait ailleurs. It's a fresh thing. C'est quelque chose de frais. <laughs> the, the, the scripture says, Arise and shine, for your light has come, and la the Bible, glory of the Lord has risen upon you. La Bible dit, Lève-toi, sois éclairé, car la gloire de l'Éternel est sur toi. For the spirit of the Lord was hovering over the darkness, brooding, his spirit was brooding over the face of the deep. De la même manière que l'esprit planait sur les ténèbres, sur la surface des profondeurs. And the spirit of the Lord said, light be. Et l'esprit de Dieu a dit que la lumière soit. And so as I bring the Olympic torch, the flame, the light into the stadium. Je vais donc amener cette torche, cette flamme des Jeux Olympiques dans ce stade. I'm going to bring a light, a glory that I've never shined before. Et je vais faire briller une lumière de gloire qui n'a jamais brillé auparavant. Because it's the fresh and it's the new thing that I'm bringing into. Parce que c'est la nouvelle chose, la chose fraîche que je vais manifester. From this location. À partir de ce site. To the other nations. Jusqu'aux nations de ce monde. I, I, I declare to you today. Je vous déclare aujourd'hui that there will be more Olympic gold medals won by the French nation than any other nation. Il y aura plus de médailles d'or parmi les Français que parmi toute autre nation. It will be a sign and a wonder of what I'm doing et in and through France. Un signe et une merveille de ce que je fais en France. Not only that, but I'm restoring the headship. Et non seulement cela, mais je restaure ce qu'on appelait la têterie ou la seigneurie. Of the church, not the institutional building church, but the body of Christ. De l'église, le corps de Christ, non l'institution traditionnelle. And from here, it'll be a sign and a wonder, not only to France, but to all the other nations. Et à partir de ce lieu, ça sera un signe et un prodige, non seulement pour la France, mais pour d'autres nations. It's not by sign, or it's not by mistake that that flag says, Roi des Nations. Ce n'est pas par hasard que je me trouve devant une bannière qui dit, Roi des Nations. Because I am the King of Kings and the Lord of Lords over all the nations. Car, dit Jésus, je suis le Roi des Nations. Roi and des all... Rois et Seigneurs des and all of the revivals and all of the moves that have happened in and through France et tous les réveils et tous les autres actions du Saint-Esprit qui ont, se sont passées en France will pale in comparison to what I'm about to do vont pas lire en comparaison avec ce que je suis au 
bord de faire, ce que je vais faire. So prepare your hearts. Préparez donc vos cœurs. Make yourselves accountable. Rendez-vous redevables. Gather together. Rassemblez-vous. Stay strong. Restez fort. Stay in my word. Restez dans ma parole. Your victory is about to come. Parce que votre victoire va se manifester. Amen. Amen. Amen, Merci, amen, amen. Woo! Hallelujah. Merci, Jean-Marc. Um, okay, on va lire trois textes. We're going to read three passages. Et, et tous les trois textes proviennent du livre des actes. They all come from actes the book des of apôtres, Acts. mais c'est plutôt les actes de l'Esprit. We call the book of Acts the Acts of the Apostles, but it's actually the Acts of the Holy Spirit. Donc le premier provient de chapitre 6, le deuxième à chapitre 13 et le troisième chapitre 20. We'll be reading from Acts 6, Acts 13 and Acts 20. Catherine va lire en français. Je vous invite, j'invite aux anglophones de suivre en anglais. Please follow along if you're reading in English. Acts chapter 6, starting from verse 1 to verse 7. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, proselyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandit de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Obéissait à la foi. Maintenant, Acte 13, verset 1. Acts chapter 13, starting from verse 1 to verse 3. Il y avait dans l'église d'Antioche les prophètes et les docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Syrien, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Acte chapitre 20 à partir de verset 22 à 28. Acte chapitre 20, verses 22 à 28. « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. » Ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta parole. Thank you Lord for your word. So as, uh, I believe it was around the spring of 2015. Je crois que c'était vers le printemps de 2015. Uh, Catherine and I uh, attended a pastors meeting in the Paris area. Mon épouse et moi nous avons assisté à une réunion pastorale dans la région parisienne. And there were two prophets from the US that were there. Et il y avait deux prophètes des États-Unis dans cette réunion. And there had to be about 70 75 uh, pastoral couples. Il y avait environ 75 couples pastoraux présents. Uh, As soon as the, the two prophets came to the stage, they, they looked back exactly where Catherine and I were sitting. Dès que les prophètes sont montés sur la scène, ils nous ont visé. 
And uh, they asked us to come up. Nous ont de sur la scène avec uh, I don't think I've ever shared this uh, experience publicly. Je cette en public avant And uh, they just began to prophesy over us. Ils nous ont, ils ont à sur uh, nous. That we were going to lead a, 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 a network of pastors. On deviendrait leader d'un réseau uh, de pasteurs. That would stretch from north to south. Qui s'élargissait de nord au sud. And honestly, I'd really, that was, so, it was a bit of a dark time for me. À l'époque, je passais un peu par le désert. Uh, we had lost a couple of our churches. On avait perdu quelques implantations uh, We had, you know, and th through some, you know, and it was, it was hard. It was just a hard time, dark time. C'était une période très difficile pour nous. And, uh, and I had pretty much said, Lord, I'm done with anything related to apostolic ministry. It's like, et à l'époque, j'avais dit, Seigneur, je laisse tomber tout ce qui concerne le ministère apostolique. Uh, frankly, uh, I find even losing a member of the church is hard for me. Parce que, franchement, même perdre un you know, seul membre d'une église just somebody walks away, très, très breaks mal. fellowship. Quelqu'un qui abandonne la communauté you know, fraternelle, that, qui just abandonne that tears up my heart. rien que ça me déchire le cœur. Mais quand on perd toute une oh église, c'est encore just autre like, chose. Oh my gosh, that was just like... And I was just thinking, God, you know, you're just playing with us. Uh, so, and I've never shared that <laughs> prophetic word in public. And then it was last week during the conference. You okay there? Okay, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière pendant la conférence. How's my imitation? Pretty bad. Okay, yeah, rigolo. pretty bad, pretty bad. <laughs> When I noticed that we had Finland and Greece connected vu donc les pays um, de Finlande et Grèce connectés, from the British Isles all the way to Eastern Europe, et on des gens de et de, de l de I started thinking about that prophecy. À à cette prophétie à nouveau. I thought, wow. Tiens. Hmm. Ça, alors. Maybe it wasn't the pizza they ate the night before. Peut-être ces prophètes n'avaient pas mangé un mauvais pizza la veille. But maybe it really was the Holy Spirit. <laughs> Peut-être cette parole était finalement du Saint-Esprit. But when, I, when we got back to our seat, the Holy Spirit spoke to me. Donc nous sommes assis à nos places et le Saint-Esprit m'a parlé. And I have shared this many times publicly. Et j'ai déjà partagé cette partie à plusieurs reprises. As I meditated on that prophecy, parce que quand je méditais cette prophétie, and I have to confess with much unbelief. J'avoue avec beaucoup d'incrédulité quand même. Uh, and the Lord spoke to me and he said, Le Seigneur m'avait parlé. Son, disant, before you hit 65, il m'a dit ceci. Fiston, avant de toucher tes 65 ans, you will enter into your true ministry. Tu entreras dans ton vrai ministère. And many of you have heard me say that. Et vous avez déjà entendu entendu um, dire cela. And uh, so I'm not going to tell you how old I am right now. <laughs> Je vais pas dévoiler mon âge. But I'll hit that mark in about a year and a half, okay? Mais dans environ un an et demi, je vais toucher un certain âge. But I'm not going to tell you how old I am, okay? Je I'm not going to. Vous dire. I quel think âge I think we would all be depressed if I told you. Ça va vous déprimer. <laughs> But when the Lord did speak that to me. Mais quand le Seigneur m'a parlé. I was only It was eight and a half years ago, but I won't say how old I was. Il y avait huit ans et demi. Okay. And I thought, wow, so, so that gives me about a decade to get the church ready. And honestly, when I look at the church today, Quand je regarde you're ready. Je peux vous dire, vous êtes prêt. You, you are ready. Vous êtes prêt. Uh, we've been through some hard times together. Vrai que nous avons passé par des difficultés ensemble. And um, COVID was hard. Et rien que la pandémie, COVID wow. Était dur. You know, who, who saw that coming? Nobody qui saw a that. Prévu ça? Qui But a we, we got through it. Mais on est, on est passé um, 
I remember back, back last, last September when we started doing the, the children's ministry. Et je me rappelle au mois de septembre quand nous avons redynamisé le MAE. Uh, we had closed it for two years. Qui était fermé pendant deux ans. Two years, no deux children's ans ministry. Deux ans sans ministère aux enfants sur place. And, Il y en and, avait and en just in the last nine months. Et depuis neuf mois. Not only has God restored it, non seulement le Seigneur a restauré le MAE sur now place, we don't even have room for all of them. Nous même pas la place pour tous les um, even even our, our, our um, what we call JBB or the, the teenager ministry. Pastor Sammy won't mind me saying, but it was hard. We went through years where it was like we had some good. We always had good people. On avait toujours des très you know, bonnes personnes, mais we always had really good youth, but we went through some dry years, some desert years as a ministry. On est passé par le Would désert. you agree, Pastor Samuel? Tu es d'accord avec moi, Pastor Samuel? And man, wow, God, is, I mean, they're on fire. Ce sont des jeunes Our en teenagers feu are on fire, beloved. Amen. Um, I was thinking, Lord, who do I turn the, the pastoral ministry over to? Eight and a half years ago was not very clear in my mind. Il y a huit ans de cela, c'était pas clair pour moi. Well, not only is it absolutely clear now. Mais maintenant, tout est devenu très clair. Uh, we, we know who the next generation pastors are going to be. Et nous savons même qui seront la prochaine génération des pasteurs. And they are fired up. Et ils sont tout feu, tout flamme aussi. You know, honestly, folks, David and Rihanna ran the conference last week. Je peux vous dire que David et Rihanna ont vraiment conduit toute la conférence uh, I might have, la semaine dernière. I might have been doing the meetings. Je présidais les réunions, d'accord, mais... But I'm telling you, Rihanna made that conference happen last week. La conférence a eu lieu grâce à ce couple. Even Pastor Catherine turned to me at one point during the conference. Et même Pastor Catherine m'a dit à un moment donné. And she says, "I don't know what to do. I've got nothing to do in this conference." En disant, je ne sais pas quoi faire. On m'a attribué aucune responsabilité dans cette conférence. But I'll tell you what, something was happening in the spirit. Mais il y avait quelque chose qui s'est passé dans l'esprit à ce sujet. There was one moment. That Catherine was just so in the presence of God. And she was, she was right over here on the carpet. You can't see with your natural eye. But if you have spiritual eyes, you can see right where she was kneeling. And uh, she was kneeling with her face on the ground. And right next to her, our granddaughter Alina came up et à côté and got down on her knees approché, mis à genoux, face on terre. her knees and her face to the ground face terre dans la de Dieu. when I saw that et quand vu ça, I thought well dit, wow, we've wow. stepped into something Là, new here on est entré dans quelque chose. God is moving God is doing Dieu something agit. that you, you cannot plan this with on human reasoning Amen. Either God does it or God doesn't do it. Dieu le fait. You know, and when I and, and praise God, we got a picture of it. Now I have that on my desk when I'm in prayer. Et quand je prie, je mets cette it's photo like, yes, God. Mes yeux. Amen. Do it, Lord. Do it, do it, do it. Fais -le, fais -le, Seigneur, you know, take, take the young ones further than where we've gone. Amen. Les jeunes plus loin que les aînés. Amen. And uh, so I t what I wanted to do today in the little time that we'll have. Ce que je voulais faire aujourd'hui avec le peu de temps qui nous I want to make just a couple of comments on the three texts that we read. Je voudrais read. faire des commentaires sur les passages que nous avons lus. But I want to give you a picture of where the church is going. Mais je voudrais aussi vous présenter la vision d'où vient où va aller okay. cette église. Okay. This is this is Pentecost Sunday. C'est le dimanche de Pentecôte. And uh, and I believe God's released a particular grace today. Et Dieu a libéré une grâce particulière aujourd'hui. Uh, and he's just it's like he's just going to pull back the curtains a little bit. Et tout ce qu'il va faire, c'est retirer un petit peu les rideaux. Kind of let us see what's on the other Et side of those curtains. Et nous permettre de voir ce qui est au-delà. Uh, now, I can only tell you what I see. Je peux seulement partager avec vous ce que je vois. And you have to understand, I'm, I'm not a prophet. Je suis pas prophète moi-même. But the grace that God's given me. 
mais dans la grâce que Dieu m'a donné. Is to see things that need to be established. J'ai la capacité de voir des choses qui doivent okay. être établies. So it's not like a, a prophet will predict the future. Un prophète va prédire ou okay. annoncer l'avenir. Okay. He'll tell you what is going to happen. Il va annoncer ce qui okay. va se passer. So the grace that I have, it's, it's different. God shows me what He wants to establish in the spirit realm. Dieu me montre ce qu'il veut établir dans cette dimension okay. spirituelle. And, and so as I share these things today, et quand je partage ces choses aujourd'hui, uh, some of you are going to receive new graces from heaven. Vous allez recevoir quelques uns vont recevoir des nouvelles some grâces. Some of you are going to hear ciel. the Lord speak vous to allez you. Vous allez entendre le Seigneur vous parler. And say, son, daughter. Et vous dire, fiston, you need to ma attach fille, yourself to that. Tu as besoin de t'attacher à telle here's ou telle something, chose. Here's something new I'm going to release in your heart. Il y a quelque chose de nouvelle que je veux faire, que je libère dans ton cœur aujourd'hui. Amen. So, so that's chose. what we're going to do in the next 30 minutes. C'est ça qu'on va okay? poursuivre pendant les 30 minutes And I nous. probably will go a little bit long je today. My apologies. Un peu My apologies. Je so m'excuse d'avant. Let's just pray and commit this to the Lord. So, Father, we ask that you would anoint our eyes today. Merci, Seigneur, nos yeux that in seeing we would understand. Pour voir et comprendre. Father, anoint our ears. Et merci nos that oreilles. we would hear what the Spirit says to the church. Afin que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. And God, would you anoint our hearts. Merci nos that cœurs. they would be like clay in the potter's hand. Qu'ils soient comme l'argile dans les mains du potier. So that the word of authority would come into us. Afin que la parole d'autorité change and transform nous, us. Transforme nos vies. Into the very image of Christ. Et nous rend plus semblable à l'image de Christ. We ask this in the mighty name of et the Lord Jesus Christ. Et nous te demandons cela dans le nom puissant de Jésus. And everybody amen. said amen. Amen et amen. Well, I wanted to, to look at that chapter in Acts chapter 6. Je voulais regarder ce passage en Acts 6. And uh, it was the time that the church was growing. C'était à l'époque où l'église grandissait. Uh, within, within less than a year. Et dans l'espace de moins d'un uh, an. They had gone from roughly 120 faithful. L'église est passée de 120 fidèles. Uh, and in one day, God added 3,000. Et dans un jour, Dieu a rajouté 3,000. They were all foreigners. Tous des étrangers, d'ailleurs. All of them were foreigners. None of Tous them lived in Jerusalem. Des étrangers venant de l'extérieur de Jérusalem. Okay. Which meant Ce qui voulait dire that they had money only for the duration of the festival. Qu'ils avaient prévu suffisamment d'argent seulement pour la durée de la fête. And once the day of Pentecost was fully done. Et une fois que la fête de Shavuot était terminée. And they had gotten baptized. Et ils étaient baptisés. And God added them into the community. Dieu les a rajoutés à l'église. God told them la not communauté. to go home. Ils a dit ne rentrez pas chez vous. Can you imagine in about a year and a half? Imaginez dans environ un an et demi. Does anybody know how many tens of thousands they're expecting for the Olympics? combien de personnes pour les Jeux Olympiques? I know they have. I just I heard it. I just don't remember what je the number is. Je l'ai entendu le chiffre, mais je anybody? ne retiens pas. Quelqu'un okay, a, a lot of people. Okay, a lot of people. Bon. On va dire qu'ils okay. attendent beaucoup de Now gens. let's just dream a little bit together. Alors, God decides to visit Paris with the fire of Pentecost. Imaginez que Dieu décide de visiter Paris avec le feu de la Pentecôte pendant les Jeux Olympiques. You know, and maybe we'll just put a big banner like that outside the building. Peut-être on mettra la bannière à l'extérieur du bâtiment. Jesus, King of Nations. Jésus, roi des nations. You know, and before before the first person comes, Et avant de la personne, we just start 24-hour prayer right here. Amen. 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 Prayer, worship, prière, preaching the word, 24 hours a day. 24 sur 24. Hallelujah. Wow. And little by little, some of the athletes and some of the visitors start seeing the lights on and petit petit, they come in. Les visiteurs, les athlètes, voient les they start getting born again, ils filled with the Spirit. Ils sont nés de nouveau, ils sont and just a, a snowball starts. And by the end, there's tens of thousands of people that have gotten born again. And the Holy Spirit says, Don't go home. I know what you're going to say. Pastor Robert, Robert, what are you going to do with all these people? Que tu vas faire avec tous ces gens -là? And you know what I'm going to say? Et vous savez ce que ma I'm no longer the pastor. Je suis plus le pasteur ici. 
Go talk to Pastor Jean Pierre. Allez parler à Pastor Jean Pierre. He's the pastor now. C'est lui le pasteur principal maintenant. And then everybody's going to go run to Pastor Jean Pierre. Pastor Jean Pierre, what do we do? Pastor Jean Pierre, qu'est-ce que tu vas compter faire avec tous ces mondes? And he's going to start counting. Il va commencer à compter les sauvés. Okay, you 50. Bon, vous. You go home with Jean Louis. Vous allez rentrer avec Jean Louis aujourd'hui. And Jean Louis go. Quoi? Fifty people. Cinquante personnes. I live in a two-bedroom apartment. J'ai un appartement de pièces. It's kind of like, come on, brother, Attends. put Allez, your frère. faith to work. Mais And imagine every one of you goes home with about 50 people. Alors imaginez si toute personne dans la salle rentre avec 50 personnes chez vous. And if you're married, Et si vous êtes marié, you go home with 100 people. Vous rentrez avec 100 personnes. <laughs> I'm hearing a whole lot of hallelujahs. Uh, Everybody's saying, God, God, bring the fire. Come on, Lord. Ton feu, ton We feu. want revival, God. On veut le réveil, Seigneur. We want revival. Nobody's saying we Mais want revival. See, uh, you know. Dit, je veux le réveil, je veux le réveil. Listen, revival has personne. nothing to do about God tickling you with joy and laughter. Le réveil n'est pas le fait que Dieu vous chatouille avec la joie et les rires. It's about ça. changing lives. C'est une question de changer les vies. So what's what's your limit? What are you willing to pay up to, and but no more? Alors vous avez sans doute une limite. Quel est le prix que vous êtes prêt à Payer, so this plus. is what God did in Jerusalem, folks. Regardez ce que Dieu a fait à Jérusalem. I know we read about the miracles. Oui, nous lisons les miracles. We read about the love. L'amour. And we go, God, do it oh, again Dieu today, fait, like you did it then. Le livre des actes, Seigneur. On But if you ça. got 50 people, send them to Papa Jules. Don't send them to me. <laughs> Mais les 50 personnes sauvées, bon, on va les envoyer chez Papa Jules. <laughs> Jules, pas moi. Amen. Come on, say amen or, or say ooh la la. Dites amen ou oh la la. <laughs> okay. Well, they got to a point where, uh, like within less than a year, they had well over 10,000 people. Dans l'espace de moins d'un an, il y avait plus de 10 000 croyants sur place. And the church started with 12 apostles. L'église qui a commencé avec les 12 apôtres. And they were had 120 people. Qui a rajouté par la suite 120 personnes. That's pretty easy to manage. Bon, ça c'est gérable. 12. De 12 à. Mature, seasoned. 12 personnes. Apostles. Expérimentés. Who walked mûres, and lived with Jesus for three and a half years. Qui vivaient avec Jésus pendant Come trois on. ans. Ça c'est gérable. They were there when he was personnes. crucified. Il était même présent They were à there when he raised the dead. Il était là when he multiplied the bread and the fishes, when he walked on the water, when he cast out the demons, they were there. You know, and these 12 amazing men. In addition to the women that followed Jesus too. So the church was manageable. Donc c'était gérable de voir like 120 personnes. One apostle for every 10 people. Un apôtre pour chaque 10 personnes à peu près. Whew, fast ça c'est jouable. No problem, c'est guys. Faisable. And within a year. Mais dans un an. They were well beyond 10,000. Ils avaient dépassé les 10 000. And the structure just couldn't hold it. Et la structure n'était pas capable de, de soutenir. People were being neglected. Et les gens étaient négligés. Now that might have been just perception. C'était peut-être seulement une perception des choses. Regardless whether it was true neglect or, or perceived neglect. C'est pas important si c'était une vraie négligence ou une négligence perçue. It was a crisis in the Il church. Il y avait une crise au sein de l'église. Voilà. And they understood they had to increase the number of leaders. Et à ce moment-là, ils avaient compris qu'il fallait augmenter le nombre de leaders. And so maybe people really loved the Apostle John. Donc, très you know, maybe others Jean, are really attached to the Apostle Peter. But there were two things that happened. Mais il y avait deux qui se sont number passées. one, the Et number of un, leaders increased. Le nombre de leaders a augmenté. And number two, and this is very important, Et c'est très important, the Apostle said we cannot neglect our calling les apôtres ont dit, nous ne pourrons pas négliger notre appel afin de prendre soin des brebis. 
And I want you to hear that very because that's cela. it's so critical. C'est une clé. Because that cry has been growing in our church. Ce cri grandit dans notre église. There is a particular calling. Il y a un appel particulier. On this couple here. Sur ce couple. And every time we hear that calling, fois que cet appel dans nos coeurs, we respond the best we can. Nous tant que possible. But at the same time, you hear the echoes in back saying, oh, don't neglect the sheep. So in some respects, Donc, and trust me, part, I do not consider myself at the same level as the Apostle John and Peter and all of that, okay? We're talking about the calling. But it's a very similar, it's not identical, but it's a similar situation. Okay. Now the second passage we looked at was in Acts 13. And it just simply says that in the, the church of Antioch, Ce qui dit que dans l'église d'Antioche, there was a group of prophets and teachers. Il y avait un groupe de prophètes et de docteurs. Well, that's amazing. Ça, now, it makes no mention of elders and deacons. On n'a même pas parlé des anciens et des diacres. We can only assume Nous pourrons présumer that at that time in Antioch, it was a young church assumer que l'église à Antioche était une and, jeune and église, it had not yet grown to the point where they had elders and deacons. Et ils n'avaient pas encore eu le temps de, de grandir jusqu'à point de nommer des anciens et des diacres. But what they did have was a group of recognized teachers and prophets. Mais ce qu'ils avaient parmi eux, c'était un groupe de prophètes et de docteurs reconnus. Barnabas and, and what well, that time he was called Saul that was the Hebrew name Paul is the Greek name Paul et Saul qui est devenu okay. non, Barnabas so et they Saul were in that, that group too étaient dans ce groupe. so neither of those were recognized as apostles at that time et ils pas encore reconnus comme apôtres à l'époque okay they were recognized as either prophet or teacher seulement prophète ou docteur but not apostle. Mais pas à so moment. they were all praying and fasting. Donc, tout le monde était ensemble, en train de prier, and they de heard jeûner, the Lord say, et on entend le Seigneur dire, listen carefully, écoutez-moi, separate to me, à part pour moi, okay, Paul and Barnabas, pour, Barnabas and Paul, Barnabas et Paul, for the work that I have for them. Que je leur ai réservé. And they laid their hands on them, ils prayed over them, les mains sur ces deux hommes, ils and sent them out. Les now, put yourself in the place of the members of the Church of Antioch. À la place des de cette église à Antioch. Maybe some of them are very attached to Barnabas. Très à Barnabas. If you read the next few chapters, si vous lisez les chapitres suivants, any time they're mentioned, chaque fois qu'ils étaient nommés, mentionnés, Barnabas is always mentioned first. Barnabas est toujours mentionné en premier. Paul is always mentioned Paul second. Et Paul en deuxième. When they heal somebody, quand ils guérissent quelqu'un, all of the unbelievers there began to praise them as gods. Les incrédules ont commencé à le louer comme des dieux. And they attributed to Barnabas the name Zeus. Ils ont même attribué à Barnabas okay. le nom Zeus. Which was the chief god. Qui était le dieu des dieux. And I forget what they called Paul, but he was the spokesperson. Et ils avaient nommé Paul le okay. porte-parole. In other words, Barnabas was clearly the leader. Donc, à ce moment-là, Barnabas était clairement le leader. And it was only until the end, et seulement à la fin, uh, right before the conference in, in, in Jerusalem, juste avant la, la conférence à Jérusalem, maybe once or twice Luke mentions Paul first. Que Luke, peut-être une ou deux fois seulement, a mentionné okay. Paul en premier et non Barnabas. So, more than likely, Barnabas was the leader of the church in Antioch. Donc, il est fort probable que Barnabas était le leader de l'église à Antioche. Okay. I'm just giving your brain a chance to catch up, okay? Je laisse la place pour vos All right, so the last, uh, last text that we looked at was in Acts chapter 20. Finalement, le troisième texte, Acts 20. Paul had already received a prophetic word Paul avait déjà reçu la parole prophétique. Uh, that uh, he would be eventually bound in chains qu'il allait être lié dans des chaînes and he would go to Rome and be imprisoned. Et mis en prison à Rome. 
And uh, he's coming through the coastal area around Asia Minor. Il passe par l'Asie Mineure. And uh, he sends word to the elders of Ephesus. Il envoie un message aux anciens d'Ephèse. He says, please come. I don't have time to get to Ephesus. Please come and meet me. Venez me rencontrer. J'ai pas le temps d'aller à Ephèse. Paul had spent longer periods in Ephesus than any other city. Paul avait passé plus de temps à Ephèse que toute autre ville. Uh, when he wrote his letters to Timothy. Quand il a écrit ses lettres okay. à Timothée, Timothy was in Ephesus. Timothée était à Ephèse. Okay, he was leading the church at that time. Il conduisait l'église à l'époque. So there's the, the, the letter to the Ephesian. Donc la lettre aux Ephésiens. And then the two letters to Timothy. Les deux lettres à Timothée. Uh, of course, Jesus sent the letter to the church at Ephesus through John in Et puis, the book of Revelation. Et puis, Jésus lui-même a dicté la lettre à l'église d'Éphèse à travers Paul l'apôtre really, Jean. Paul really, really loved the church in Ephesus. Paul aimait beaucoup l'église à Éphèse. And he called the elders to him. Il les a, a il appelait les anciens. By this time, Timothy is no longer there. Et à ce moment-là, Timothée n'est plus là. The church was being governed by elders. Et l'église était gérée par un groupe d'anciens. Not apostles. Non, un not groupe prophets. d'apôtres. Non, un groupe de not prophètes. Teachers. Non, un groupe de okay. docteurs. Okay, it, it achieved a, a level of maturity. Parce que l'église a atteint un niveau so de maturité. It was being governed by elders. Et c'était gouverné par les anciens. And he says this to them. Et voilà ce qu'il dit. You know how that when I was with you, I preached the kingdom of God. Vous savez comment, quand j'étais avec vous, je prêchais le royaume de Dieu. This was my ministry. C'était mon ministère. And I gave you counsel. Je vous ai conseillé. Two things. Les deux choses. I preached the kingdom. J'ai prêché le royaume et I gave you counsel. je vous ai conseillé. And then he says to them, et ensuite il dit Now ceci. you feed Maintenant, the church. C'est à vous de nourrir l'église. Okay, do you see the difference there? Vous voyez là. So as an apostle, God had raised him up, sent him out of Antioch in order to preach the kingdom and give counsel to churches. And that's primarily the objective of an apostolic ministry. Preach the kingdom, counsel churches. The elders Et les anciens feed the sheep. Nourrissent les brebis. So, all of that Je dis tout ça to bring you to this conclusion. Pour arriver à cette conclusion. And this became so clear to me last week. Et cela m'est devenu tellement clair la semaine dernière. Uh, we are ready now Nous sommes prêts maintenant to, to make the shift. De faire cette, uh, Oui, passation. Yes, Le thank changement. you. Passation. Now, in September, you know that uh, we're going to be recognizing numerous ministries in the en church. September, nous allons reconnaître plusieurs ministères parmi nous. Uh, and we'll talk about that as we get a little bit closer. Et nous allons en parler plus que uh, ça, The, the ça most important one that I want to mention just today Le plus important que je voudrais mentionner is the fact that Jean-Pierre will become senior pastor of the church. C'est le fait que Pasteur Jean-Pierre deviendra le pasteur principal de l'église. Amen. And I asked Jean-Pierre to make sure he was connected to the service this morning so he heard you clap. Jean-Pierre d'être connecté à notre culte ce matin. You know what? We may want to clap a little bit louder so he can really hear it better this time. Les micros n'ont pas capté l'applaudissement. Okay, Pastor Jean-Pierre, I hope you heard that. J'espère Hallelujah. Que tu l'as bien entendu, Pastor Jean-Pierre. Uh, the other thing is, uh, and, and like I said, we're going to be recognizing a number of ministries. Il y aura beaucoup d'autres ministères reconnus aussi. Uh, but I, I don't want to talk about all Mais of that right now. Mais tout de suite. I want to get down to the essential. Je veux arriver à l'essentiel. Uh, because after you pray for Jean-Pierre, you're going to pray for Catherine and I. Parce qu'après que vous priez pour Pasteur Jean-Pierre, vous allez prier pour Pasteur Catherine et moi-même. Okay, and you're going to release us. Et vous allez nous envoyer. Hallelujah. Because you can't have two heads on a body. Parce qu'un corps n'a pas deux têtes. Amen. You can't have two senior pastors. On ne peut pas avoir deux okay. pasteurs principaux. Okay, you can principaux. only have one senior pastor. Un seul. 
And, uh, and it's important for you to pray over us and release us. Et c'est très important pour vous de okay. nous envoyer. So that we are sent afin que nous soyons to do what Paul was doing. Envoyer à faire ce que faisait Preach the kingdom Paul, of God. Le royaume de Dieu, give counsel to churches. Conseiller des églises. Okay. Amen. And, uh, but that does not mean that we're leaving. Mais ça veut pas dire que nous partons, que nous quittons. Okay, there's like three people that, uh, you know, I know, really, it's like, oh. Okay. <laughs> Maybe they really do want to get rid of us. I, that's true, you know. I did think they would be, like, happy. I don't know. Should I continue? You sure? But maybe they don't want. Yes. Okay. Par la foi. Well, Par la I'll vue. continue, all right? But, uh, Je vais continuer. So, we are not leaving, we're staying. Nous ne partons pas, nous restons. Okay, mais but our function will change. <laughs> <laughs> okay, 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 okay. Ça, c'est exagéré. <laughs> so, for our visitors here, Allez, pour les visiteurs. I paid them to clap, okay? Je, je les ai I, I, I did. I paid all of them to clap just to impress the visitors. Okay, no, I did not pay them. That, that's a joke, okay. So, um, but what are, so what are we going to do? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Okay, I do not believe in retirement. Je ne crois pas dans la retraite. And every time I hear of a man or a woman of God going into retirement, it breaks my heart. Quand j'entends un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui me dit je prends la retraite, ça brise mon cœur. Franchement, if you think that you're a man of God, si vous pensez être un homme de Dieu, if you think you're a woman of God, ou une femme de Dieu, you may have retirement from your current employment. Vous aurez peut-être la retraite de votre emploi. But you will never have retirement from the kingdom of heaven. Mais vous n'avez pas la retraite pour le royaume de Dieu. Attendez. Amen. I'm just, I'm just, listen, if anything, you're going, God's is going to like triple your responsibility in the kingdom. Ne soyez pas étonné si le Seigneur va tripler vos Amen. responsabilités dans le royaume après la retraite. You know, you, you, you think, oh, I can't wait till I oh, retire. Oh, j'ai hâte de prendre la retraite. Woo, man, you know, like, À la bring, plage, les pieds levés. I'm moving to the south of Je France. Je déménage au sud de la France. I'm going to get a nice house out in the country. Je vais me prendre une belle villa. And listen to the crickets worship Écoutez the Lord. Les... Cricket with the seagull or seagull? No, how do Brother, I'm putting you to work. No, à la retraite. Come on. Comptez sur moi, je vais vous tra- faire travailler. I'm putting you to work. Je vais vous faire travailler. When you retire, you're going to work harder than you ever did when you had a secular job. À la retraite, vous allez travailler plus dur que pendant un emploi Come séculier. On. God's going to restore your energy. Parce que Dieu renouvelle votre énergie. Amen. Amen. He's, go- he's going to give you the youth like an eagle. Il renouvelle la jeunesse comme l'aigle. Come on, Jean, José, and Sylvie. Yeah, amen. I'm telling you, they're working harder now than they did when they were working. Vous travaillez plus maintenant à la retraite qu'avant la retraite. Amen. <laughs> so they're the model. Every one of you who are voilà. retired. Vous avez des modèles, des retraités okay. qui travaillent, qui bossent. You, you need to come and get Jean-José and Sylvie to lay hands on you. Il va falloir peut-être de, demander l'imposition Amen. des mains de Jean-José et Sylvie. I'm telling you now that this is a word from God. C'est We're going to cast out Seigneur. all sickness. Nous allons chasser We're going to cast maladie. out dementia. Tout we're going to cast out all of the ailments that afflict people in the world. Amen. Amen. And you're going to live out your life in the glory of God. Hallelujah. Amen. Amen. Woo. Come on. Amen. Man. All right. So what are we going to do? Yeah, I'm going to work on my yard. Ah, je vais travailler dans le jardin. Man, the nations are no. our garden. Amen. Notre appel, c'est les nations. So, starting in September, I'm going to begin to build an apostolic team in the à church. À partir de septembre, je compte construire une, une équipe apostolique. And, um, you know, 
I've, I, I've always had this burden. J'ai toujours porté un fardeau. I've always thought, you know, if Bonberger had a senior pastor. Je pensais toujours que si le bon berger avait un pasteur principal who only dreamed of the church, qui ne rêvait que de l'église who only thought about the church, qui ne pensait qu'à l'église whose heart only belonged to the church, et dont le cœur battait uniquement pour l'église this church would be pff, even better than it is cette église serait wow, encore mieux qu'elle est And, and it's a great church. Et c'est déjà une très bonne église. But you, God gave you a senior pastor. Mais Dieu vous a donné un pasteur principal. Everywhere I go, I want to stay there. Qui voyage et chaque fois que je voyage, je vais rester là où je me trouve. I don't understand. Et je ne comprends pas. I, 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 I go to some country and I want to stay there. Je peux visiter un pays étranger et je me trouver avec l'envie d'y rester. You know, when, when you saw the Bulgarians this last week. Vous avez vu les amis bulgares qui sont venus à la conférence. When I'm with those guys. Quand je suis avec eux. Like, oh, you're my family. I love you guys. I want to be guys. I want to be with you guys. Maybe you could stay in Paris. Et peut-être vous pouvez rester à Paris. They're like, oh pensez? yeah, come on, Robert, come live with us, come be with us. Et eux, ils sont non, vous you vous know? installez en Bulgarie But avec nous. Jean Marc will tell you. Mais Jean Marc va vous dire. Man, when I'm with the the church there Quand in Naples, Florida, Naples, Florida, I'm like, and that's, and that's true. The last time I preached there. La I'm like, I'm on my knees, I'm weeping. Je suis à genoux, je in front of the church. I'm like, I love you guys. Oh, You're my family. Aime. You know, I, wa I want to be with you all the time. You know, it's like, and vous. they're like, yeah, stay, oui, stay. Oui, restez, We want restez. you to be here too. And it's like that everywhere. Mais ça partout, I don't understand it. Mais je ne comprends pas. It tears me up because every time I leave, I, it breaks my heart. Parce que chaque fois que je dois partir, ça brise mon cœur. And when I get on the airplane, et quand je monte dans l'avion, I'm like God, I, I don't know why I've got to leave. Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu my me heart is partir. here. Mon cœur est à Paris. You know. Hey. And uh, the the last time when I came back. Et la dernière fois quand je suis rentré. Uh, and I left Naples. Je venais de quitter I told, I told Jean Marc this. Et je même dis à Jean Marc. I was at the airport. J'étais à l'aéroport. Waiting for my flight. J'attendais mon vol. I was like, God, why am I in the airport? Et je disais, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis encore dans l'aéroport? I don't understand. Je ne comprends pas. Why am I going to France? Pourquoi je retourne en France après tout? And then the Lord said to me. Et le Seigneur m'a dit ceci. Said, Son, you're married. Tu es marié. Oh yeah. Ah ouais. C'est pas faux. Yeah. Yeah yeah yeah. What, what, what's her name? Elle s'appelle comment déjà? No, I didn't say that. I didn't no, say that. And then the Lord started showing you your children. I was like, oh yeah, 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 Et my puis children. Le Seigneur oh, yeah, I forgot. I forgot. Yeah, I, I have children. Ah, oui, vrai, oh yeah, I have grandchildren. Et des petits enfants, And then I started aussi. thinking about you. Et après, oh, they had a church. Oh, oh yeah, 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 that's right, that's right, that's right. Ah, oui, je oh, that's right. Yeah, I can't wait to get back. Ah, oui, à te retourner, finalement. But I live that every time. Mais je vis ça chaque fois. Everywhere I go. Où que I go through this. Je passe par ça. I don't really, I still don't understand Et je it. Pas à le comprendre. <laughs> But I, I, it leaves me with this burden for you. Ce qui a créé en moi un fardeau pour vous, c'est sûr. Because you deserve a shepherd. Vous méritez un berger. That only dreams about you. Qui ne rêve que de vous. Amen. And they're not vrai? dreaming about. Qui ne rêve pas d'autres pays. The nations. Les nations. You know what happens to me after I've been in Paris for about two months. Vous savez ce qui se passe chez moi quand je passe plus de deux mois à Paris? I, I kid you not, Catherine knows this. Catherine le sait. Okay, we live 15 minutes from Charles de Gaulle Airport. Nous sommes à un quart d'heure de l'aéroport Charles de Gaulle. When I go home, Et je rentre à la if maison, it's been about a month and a half, six weeks to eight weeks. Si je suis à la maison entre six semaines et huit semaines. Okay. And the, and, the, and the highway goes, goes, the N2 goes parallel to the airport, to the landing strip. La route nationale que je prends pour rentrer chez moi est parallèle à la piste de décollage et d'atterrissage. And you can see the planes that are backed up. Et on voit 
souvent la nuit in, in les air. avions you can see them in the air as, as they're approaching the airport ils s'approchent de l'aéroport okay. et on peut les compter and ils I, sont nombreux yeah, and I count them je les compte moi when I start counting the airplanes quand je commence à compter les avions I know I've been in Paris for more than six weeks je sais que je suis à Paris depuis plus que six semaines plus de six semaines When it's past eight weeks, Et quand ça les huit semaines, I start trying to figure out where those, where those people came from. When it's ten weeks, quand il I start dreaming about semaines, where they're going next. Je commence à rêver like, hmm. à quel endroit ces gens vont visiter. I wonder where Où they're going. Partir? Ooh, I wonder where they're Ooh, mais going. Cet avion -là, où est-ce qu'il va là? And God forbid, have I been here more than three months? Alors, si jamais je passe plus de trois mois ici, I want to go to the airport and just walk around. J'ai envie parfois juste d'aller à l'aéroport me promener. It's terrible. <laughs> c'est terrible. Well, God's giving you somebody who dreams only about you. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu vous donne un Amen. berger qui ne rêve que de vous. You have no idea how many times I tried to get Jean-Pierre to plant a church up near Compiègne. Vous n'avez pas d'idée combien de fois j'ai demandé à Pasteur Jean-Pierre d'implanter une église dans le nord. He dans looked at me like I was the devil. <laughs> Il m'a regardé comme je, si j'étais le diable. was like I could see in his eyes or get behind me Satan. You know, like, Il avait oh, envie de dire okay. derrière moi Satan. <laughs> He loves this church. He dreams Il about you constantly. Cette église. Il ne pense so, cette église. But you know what? Even as I was sharing about airplanes and airports, et même, vous savez quoi? Lorsque je parlais des avions et des aéroports, some of you were like, certains parmi I vous, I know what you're talking about. Disaient dans vos cœurs, je sais because de quoi you tu dream parles, about pasteur, other places parce too. Parce que vous aussi vous rêvez d'autres endroits. See, that's the thing. That's the seed ça, in the church. Que Dieu a planté This church dans cette will église. always draw people cette église va toujours attirer les gens that want to be someplace else. Qui veulent être ailleurs, donner ailleurs. They're called to be someplace Ils sont else. À être ailleurs aussi. And what, I, what excites me is what we're going to be able to do from September on. Ce qui me passionne, c'est ce que nous allons pouvoir Faire à partir de septembre. Because we're going to build a team Nous allons construire une whose objective is dont le, to find the people who are called to go someplace de trouver les gens appelés à ailleurs, à voyager and begin ailleurs, to equip them et les équiper, and train them les former, and then when we send them out et quand nous les envoyons, we'll walk with them nous allons les accompagner, and help them get established. Avec eux pour les établir. Amen. And, and so we'll have... And, Now that team will always be submitted to the authority of the elders. Cette équipe sera soumise à l'autorité des anciens de cette okay. église. Okay. When an apostle comes into the church, he's submitted to the elders. Même quand un apôtre arrive dans l'église, il est soumis aux anciens. Elders always carry the governmental authority in the local church. Parce que ce sont des anciens qui portent l'autorité gouvernementale dans Amen. une église, d'accord? So an apostle is not a pope. L'apôtre n'est pas le pape, quoi. Amen. No, 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 no. I don't care what your, what your ministry is. If you come into a local house, you're submitted to that authority. Peu importe ce que vous avez comme ministère, si vous êtes dans la maison Amen. locale, vous êtes soumis aux anciens. So this team will have no authority in the church. Donc cette église, cette équipe apostolique n'aura pas d'autorité dans l'église. Okay, but the power will be to send. Mais l'église a la puissance de l'envoyer, cette équipe. Okay. One, one of the, there's a couple here that we're going to be very active in helping. Il y a un couple ici dont nous serons très impliqués. Quelques couples. Quelques, il y aura okay. quelques couples. So there's Ryan and Marie to stand Par up, guys. Ryan et okay, Marie Ryan and Marie to Pastor Ryan, Pastor Marie, to you know them. Vous les connaissez. On les applaudit, s'il vous plaît. And so we've been walking with them for a couple of years. Nous marchons avec eux depuis un an, deux ans, à peu près. And uh, God's put it in their heart to plant a church in Versailles. Et Dieu a mis dans leur cœur d'implanter une église à Versailles. 
Amen. Amen. In a couple of weeks, our discipleship school are going to do a prayer mission to Versailles. Et bientôt, l'école de disciples va faire une mission de prière à Versailles. Amen. And I Amen. believe it's our first step into that city. Je pense que c'est notre première approche. Uh, during the conference, they got a word. It was so powerful. Même pendant la conférence, ils ont reçu une parole And très puissante. And it was not for me. Ça venait pas de moi. And it was God has Dieu given. I have given you Versailles. Disait, Je vous ai donné Versailles. So we're going to run out the spirit of Louis XIV. On va bannir l'esprit de Louis XIV. <laughs> yes, Donnez-moi un amen. Et croyez-moi, c'est une principauté. So we're going to get that thing out. We're going to see the kingdom of God come to Versailles. Amen. If you believe it, say amen. Thank you, guys. Thank you. Another church that we're going to be helping. Une autre église que nous allons aider. Uh, is with Pastor Israel. Pastor, Pastor Israel, stand Israel, please. Son épouse Anouk. Okay. And many of you know his wife Anouk. Que vous connaissez. And uh, I won't say too much about their vision because I think there's some things that are kind of shifting. Il y a des choses toujours en cours, donc je vais pas parler de leur vision pour l'instant. But they meet here on Sunday afternoon. Et pour l'instant, cette église a ses réunions dans cette okay. salle les dimanches après-midi. Ryan and Marie have not started Sunday services Ryan yet. Ryan et Marie n'ont pas encore commencé okay. le culte du dimanche. But Pastor Israel and Anouk have started services Mais Israël et son on Sunday Anouk afternoon. Font des cultes ici and, le and dimanche God's après-midi. And God put it in our hearts to get behind them. Serve them, bless them, walk with them. Hallelujah. And uh, the, the day will come when they have the team together that God will plant them. I think in the south suburbs. Okay. But you're, you're the boss. God will tell you. Okay. But we're, we're with you, brother. Amen. Can you say amen, church? Hallelujah. Amen. Thank you. In a couple of weeks, uh, we're sending a couple to Guadeloupe. Dans quelques semaines, nous allons envoyer un couple à Guadeloupe. So Papa Jules, Mama Roseline, stand up. Levez-vous. Okay. Now, now you need to you need to understand that. Um, We're not really all together sure what they're going to do in Guadeloupe. Même si nous ne sommes pas sûrs de ce qu'ils sont appelés à faire en Guadeloupe. But Abraham didn't know what he was going to do in the land of Canaan either. Abraham non plus ne savait pas ce qu'il allait so faire. That's okay. Ça va. God's opened up doors. C'est pas grave. Dieu a ouvert les God portes. has spoken to the heart. Dieu a parlé à leur cœur. Amen. And uh, now we're not going to send them out today. In, dans, dans deux semaines? Trois semaines, je me souviens plus. Le 21 juin, on va, we're going to send them out. On va les envoyer. Okay. Officiellement. But I just want you to see Mais what God's doing here. Vous voyez déjà Amen. Ce que Dieu fait parmi nous. And uh, we're with you. We're going with you to Guadeloupe. Et nous allons vous accompagner en Guadeloupe. Amen. Amen. Again, we don't know yet what God's going to do. Même si on ne sait pas exactement ce que Dieu va faire. But there's something for us to do Mais in Guadeloupe. Quelque chose que le Seigneur veut nous confier Can you en say Guadeloupe. Amen. To that? Amen. Hallelujah. Amen. Thank you. God bless you. Hallelujah. Thank you, guys. Merci. Merci. Uh, what else can I say? Listen, th- there's so much happening in this church. Vous savez, il y a tant de choses qui se passent dans cette église. And I'll just prophesy over these teenagers walking in. Et je vais juste prophétiser sur ces uh, jeunes. Some of your God's going to send you out as missionaries. Certains vont devenir des missionnaires à l'étranger pour le Seigneur. And I release the call of God on your life today. Nous libérons l'appel de Dieu sur les adolescents. In the name of Jesus. Amen. So get ready. Get ready, get ready. Uh, Préparez-vous. God gave me a vision not long ago. Dieu m'a donné une vision il y a pas longtemps. The Bonberger will open up a Bonberger church in the city of Soissons. Le Seigneur m'a révélé qu'on aura une satellite Bonberger dans la ville de Soissons. Praise God. Gloire à Dieu. So we're going to be doing that. Donc ça va se faire. On sait pas comment mais ça va se faire. Blondel, I don't know how we're going to do that. Je sais pas comment. But we're going to Soissons. Mais on ira, on écoutera le Seigneur. Okay. Amen. I really believe with all my heart. Et je le crois de tout mon Now, cœur. you need to understand too, there's other budding works here. Il y a aussi des œuvres I'm not going to mention them because I didn't have time to talk to everybody. Je vais everybody. pas parler, 
Je vais pas mentionner, okay. j'ai pas eu le temps d'échanger avec got, les personnes. These are the ones that I was able to talk to. Mais ça c'est seulement des personnes okay. que j'ai déjà eu. And but there's en other things moving in the church. Il y a plein de choses qui se passent. Okay. Uh, I will mention this. Je vais mentionner une dernière chose. Uh, many of you know the conference uh, that started oh before COVID, Honor aux femmes. Vous savez la conférence Honor aux femmes which is just an amazing it's a movement c'est un mouvement it's not an event it's a movement c'est pas un événement c'est un and mouvement Romaric, de I don't know where you are I can't see je uh, sais même pas si Romaric okay there you are oui. okay and I know it's a whole team with you toute une équipe aussi um, avec eux. but I just needed to figure out where you were so uh, but I, I had a vision and in the vision I saw honneur aux femmes all over France j'ai eu une vision dont dans le, laquelle j'ai vu honneur aux femmes partout en France. Yeah. So, Romaric, just think of all the work you do to do one. Alors, Romaric, je sais que tu fais beaucoup de travail pour un seul, une seule conférence. <laughs> I see Noémie back there. Et Noémie aussi. Hey, Noémie. <laughs> tu te caches? <laughs> I know you're a whole team of people, Je okay? Sais que vous êtes toute une uh, but get ready. Mais ça. Because there is a call all over the nation. Il y a une, un appel dans cette nation and what you carry, and you know that, what you carry, it's bigger than Bon Berger. Et vous le savez déjà, ce que vous portez, you know, c'est plus grand. It started out as a service to Bon Berger. Uh, à l'origine, un service au sein de Bonberger. Okay, and now it's a service to the body of Christ in Paris. Maintenant, c'est un service rendu au corps de Christ parisien. And so the Lord is saying now it's going to become a service to, to France. Et cela va devenir un service rendu à toute la France. And listen, beyond. So that's all I'll say about that. Beyond. Be what? Beyond. Et au-delà. Okay. Et au-delà. She thought I was saying Beyonce, but no, not Beyonce. No. Okay, I got to finish, but let me just say this one last thing. Training and equipping. Alors, formation. Être okay. formé, équipé. Uh, listen, you, we already talk a lot about training and equipping. Nous parlons déjà beaucoup de la formation. Okay, but if we're going to do all that God's called us Mais to si do. nous allons faire tout ce que Dieu nous appelle à faire. You haven't seen training and equipping yet. Vous n'avez rien vu encore. <laughs> okay, and, and I, I would go as far as to say, if God's called you to this church. Je dirais même. Que si Dieu vous a appelé à cette église, you should continually be doing some kind of training and equipping. Vous devez constamment poursuivre Amen. une formation. There should never be a time in your life from now on. Il doit jamais avoir un moment dans ta vie where you are not getting some kind of training and equipping in something. Formé, tu n'es pas équipé pour quelque chose. You know? And it might be, it might not even necessarily be church stuff. Et peut-être pas des choses concernant l'église. Could be related to your profession. Peut-être lié à votre profession, okay. votre métier. Uh, but God is is releasing within this church the grace to constantly be doing training and equipping. Dieu libère la grâce pour se faire former et okay. équiper au sein Woo. de cette église. Amen. Lord, I really, really went long. Oh I apologize. Là là, Come on, uh, clap to the Lord and stand your feet. Acclamez le Seigneur et levez-vous. Okay. All right, three things I wanted to call you to do today. Je vous appelle à, trois, à faire trois choses aujourd'hui. Number one. Numéro un. Listen to me carefully. Écoutez-moi bien. You need to renounce the fear of change. Renoncez à la peur du changement. Amen. Listen. There's only three things that can change. Il y a seulement trois choses qui peuvent changer. Number one. Numéro un. Things get worse. Les choses sont pires. Is that possible? C'est possible, oui ou non? Oui. Yeah. Number two. Numéro deux. Things get better. Les choses s'améliorent. Possible. C'est possible ou pas? Mm, oui. not, not likely, but it's possible. <laughs> Peu probable, peut-être. Number Mais three. C'est possible. Number three, chose, things stay the same. Les choses restent les mêmes. When you look into the future, Quand vous considérez l'avenir, there's only those three possibilities. Y a que trois possibilités, finalement. Things get worse, things get better, things ça stay pire, the same. Ça ça okay. ça, ça reste le même. All right, let's take them. 
Number one, things get worse. Et imaginons si ça va de pire en pire. It just makes our light burn, shine, uh, burn brighter. Ça fait notre lumière encore plus forte. Amen. Amen. Things have been worse in the past. Les choses étaient pires dans le passé. The church survived. Et l'église a survécu. And got stronger. Et s'est même fortifié. Amen. Okay, things get better. Okay, deuxième possibilité, les choses s'améliorent. It makes our sacrifice easier. Ça rend les sacrifices plus faciles. No big deal. Pas grand chose. Things stay the same. Si les choses restent les mêmes. I'm used to it. Bon, on est habitué. We'll do fine. On va survivre. So there's no big deal, folks. C'est pas un grand truc de Stop changement. Stop fearing the future. Arrêtez de craindre l'avenir. God is with us. Dieu est avec nous. Amen. Amen. Things may get worse. Les choses peuvent s'empirer. They may get better. Ou s'améliorer. They may stay the same. Ou rester les mêmes. For us. Mais pour nous. It doesn't change peu, anything. Peu d'importance. Ça change God rien. does not change his plans. Parce que Dieu ne change pas son plan. Because things get worse. Parce que les choses s'améliorent. Or because they get better. Ou s'améliorent. Or because they stay the same. Ou bien parce qu'ils restent les mêmes. Elles we hear mêmes. God, we obey God, that's it. La clé c'est écouter Dieu, obéir à Dieu. Amen. Point. So lift your hands. Levez les mains. And let's just say out loud together. In Jesus' name, I break the fear of the future. I break fear of change. In the mighty name of Jesus, I pray to God. I hear the voice of God. I believe the voice of God. And I obey the voice of God for his glory and his praise. And everybody said amen. Hallelujah. Come on, let's give the Lord a hand.